నమస్తే ఎస్డివి న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సుధా వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తూర్పు ఏజెన్సీలో కోటి రూపాయల గంజాయి పట్టివేత నలుగురు నిందితులు అరెస్ట్ మరో ముగ్గురి కోసం గాలింపు దక్షిణ భారతదేశంలో తొలిసారిగా శబరిమల సమాచార కేంద్రం విశాఖలో ప్రారంభం శంకరమఠంలో కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు చైర్మన్ అనంతగోపన్ గాజువాక శ్రీనగర్ అఫీషియల్ కాలనీలో నాగుపాము కలకలం చాకచక్యంగా బంధించిన స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ సిరిపురంలో నూతన స్టోర్ ను ప్రారంభించిన పిఎన్జే జ్యువెలరీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ తూర్పు ఏజెన్సీలో కోటి రూపాయలు విలువైన గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు అల్లూరు జిల్లా సీలేరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒడిశా నుంచి విజయవాడకు వ్యాన్ లో తరలిస్తున్న తొమ్మిది వందల ఒక్క కిలోల గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు దీని విలువ కోటి రూపాయలు పైనే ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు దార్కొండ మాయాబజార్ జంక్షన్ వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా ఒడిశా నుంచి వస్తున్న వ్యాన్ లో కోటి రూపాయలు విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని అడిషనల్ ఎస్పీ కొమ్మి ప్రతాప్ శివకిషోర్ తెలిపారు ముప్పై ఐదు బస్తాల్లో ఉన్న తొమ్మిది వందల ఒక కేజీల గంజాయిని కర్రి అప్పన్న శెట్టి రాంబాబు చిన్నబ్బాయి కొర్ర నారాయణలు తరలిస్తున్నారని చెప్పారు ఈ కేసుకు సంబంధించిన పరారిలో ఉన్న మరో ముగ్గురిపై కూడా కేసు నమోదు చేశామన్నారు నలుగురిని అరెస్టు చేసి కోర్టుకు హాజరుపరిచామన్నారు ఎస్ఐ సీలేరు అండ్ టీమ్ వీళ్ళందరూ ఒక ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసుకొని ఒక పెద్ద మొత్తంలో ఒడిస్సా నుంచి ఈ గంజాయి తరలిస్తున్నా తరలిస్తున్నారని ఐడెంటిఫై చేసుకొని నిన్న దారకొండ ప్రాంతంలో మాయాబజార్ జంక్షన్ దగ్గర ఒక రైడ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఈ వెహికల్లో తొమ్మిది వందల కిలోల గంజాయి తరలిస్తుండగా వాళ్ళని సీజ్ చేసి ఆ నలుగురు ఎవరైతే వెహికల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది అలా వాళ్ళని విచారణ చేసిన తర్వాత ఈ గంజాయి మూలాలను కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది ఒడిస్సా నుంచి టేక్ పొదార్ అనే విలేజ్ నుంచి ఈ గంజాయిని వీళ్ళు రైతుల దగ్గర కొని దాన్ని అంతా ఫామ్ చేసుకొని ప్యాకెట్ల రూపంలో చేసుకొని తర్వాత ఈ గోని సంచుల్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు లోడ్ చేసుకొని విజయవాడకి తరలించే మార్గ మధ్యంలో మనకి దొరికారు తర్వాత ఈ గంజాయి గ్యాంగ్లో ముఖ్యులు ఈ కర్రి అప్పన్న శెట్టి రాంబాబు శెట్టి చిన్నబ్బాయి కొర్ర నారాయణ వీళ్ళు కాకుండా ఇంకొక ఆర్గనైజర్ కూడా మనకి దా తప్పించుకోవడం జరిగింది అతను తర్వాత ఎవరైతే ఒడిస్సా నుంచి వీళ్ళకి గంజాయి సప్లై చేశారో అతను తర్వాత ఈ గంజాయి విజయవాడలో ఏ వ్యక్తి కొంటున్నారో ఆ వ్యక్తిని త్వరలో కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి కూడా ఈ ఇంతకు ముందు ఈ కర్రి అప్పన్న ఒక అన్న కర్రి రాజు అనే వ్యక్తి ఈ నోన్ అఫెండర్ ఇతను ఇతని మీద మనము ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ పీడీ యాక్ట్ కూడా ఒకటి ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది అతని యొక్క మూలాలు అతను ఎవరితో చేస్తున్నాడో గంజాయి ఇదంతా ప్రాపర్గా స్టడీ చేసినాక మనకి ఈ వ్యక్తుల మీద అనుమానం వచ్చింది ఈ వ్యక్తుల్ని మన సిఐ జీకే విధి కానీ ఎస్ఐ సిలేరు కానీ వాళ్ళ టీం కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతూ వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అన్న అది ఎంబో ఒకటి అనర్థ్ చేసుకొని మాట వేసి వీళ్ళని గంజాయితో సహా పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ దీనికి విశేషంగా కృషి చేసిన సిఐ గారికి ఎస్ఐ గారికి తర్వాత మన ముఖ్యంగా మన కానిస్టేబుల్స్ అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను శబరిమల ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఆధ్వర్యంలో దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి సమాచార కేంద్రం విశాఖలో ఏర్పాటైంది శంకరమఠంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రాన్ని ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు అనంతగోపన్ ప్రారంభించారు అఖిల భారత అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ సహకారంతో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని అనంతగోపన్ అన్నారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాంతాలలో సమాచార కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ 
పూర్ణ పుష్కల ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలలో అయ్యప్ప మహాసంగమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రచార సభ జాతీయ అధ్యక్షుడు కె అయ్యప్పదాసు ట్రస్ట్ చైర్మన్ పైలా ఆదిమోహన్ రెడ్డిలు తెలిపారు ఈ మహాసంగమంలో శబరిమల తంత్రి రాజీవరు చేతుల మీదుగా మహాపాడి పూజ పుష్పాభిషేకం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ట్రావెల్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు సభ్యులు జీవన్ సుందరేశన్ ప్రచార సభ ప్రధాన కార్యదర్శి బాలాంజనేయులు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు హరిప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు festival and uh, other uh, things we accepted the request because majority of the ayappa devotees are coming from andhra pradesh telangana and uh, andhra if we are starting a start a information center it will be beneficial to the devotees of this uh, state we have started information center at sabarimala <laughs> information center ne manamu ee oka south india lo motta modi sari ga mana visakhapatnam lo manu ee roju prarambhinchukundam nijanga maaku chaala garvinchali endukante inta varaku sabarimala lo byte information center pettalane aalochana valaku ledhu kaani maname valaki oka pedithe ila baaguntundi cheppi sakle bharatiya ayyappa dharma pacharya dharma sarvadharma pranamu oka request cheyadam jarigindi dani valla first dubai lo first center pettaru dan tarvata malaysia lo second center pettaru ఇండియాలో మొట్టమొదటిది ముంబైలో పెట్టారు దాని తర్వాత సౌత్ ఇండియాలో మనకి విశాఖపట్నం కూడా ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం మనకు ప్రెసిడెంట్ అనంత గోపాల్ సార్ చెప్పినట్లు అండ్ ఎన్ని పూజలు ఏంటో అన్ని పూజలు మీరు ఇక్కడే బుక్ చేసుకోవచ్చు రూమ్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అదే విధంగా టెంపుల్ లో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఏ ఏ కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయి ఏ సమయంలో జరుగుతున్నాయి ఏ ఏ ముఖ్య వ్యక్తులు వచ్చి ఈ రోజు అక్కడ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి అన్ని కూడా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ త్రూ మన యావనకోర్ దేవస్థం బోర్డు అఫీషియల్ ఆన్లైన్ దీంట్లోంచి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనము ఇక్కడ ఉండే భక్తులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కావచ్చు మన విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్ర భక్తులు కూడా వినియోగించుకోవాలని ఈ యొక్క మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పేసి ఆ మనకి త్రాణకోర్ దేవస్థం బోర్డు అధ్యక్షుడు మనకు అడ్వకేట్ అనంతగోపన్ గారు తెలియజేస్తున్నారు గాజువాక శ్రీనగర్ లోని అఫీషియల్ కాలనీలో ఓ ఇంట్లో తాచుపాము కలకలం రేపింది స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ కు కుటుంబ సభ్యులు సమాచారం అందించడంతో అక్కడికి చేరుకున్నారు మెట్ల పక్కన ఉన్న ఓ కాండంలో తాచుపాము నక్కింది దీనిని చాకచక్యంగా కిరణ్ బాధించారు అనంతరం దానిని దూర ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ప్రముఖ ఆభరణాల సంస్థ పిఎంజే జ్యువెలరీ సిరిపురంలోని నూతన షోరూమ్ ను ప్రారంభించింది ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆరు రోజుల పాటు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు పెద్ద ఎత్తున వెడ్డింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ను నిర్వహిస్తున్నారు కస్టమర్లతో కొత్త షోరూమ్ ను ప్రారంభించారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఆభరణాల విక్రయంలో మంచి పేరున్న పిఎంజే జ్యువెలరీ ఇరవై తొమ్మిదో షోరూమ్ ను సిరిపురంలో నెలకొల్పింది ప్రత్యేక కలెక్షన్ వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది ఈ షోరూమ్ ను కస్టమర్లే లాంఛనంగా ప్రారంభించారు సంస్థ స్టేట్ హెడ్ హైదర్ అలీ వైజాగ్ హెడ్ ఆనంద్ జిలగంలు పాల్గొన్నారు నూతన షోరూమ్ ను ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఆరు రోజుల పాటు స్టోర్ లో వెడ్డింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ను నిర్వహిస్తున్నారు వివాహాలు పండుగలు వంటి శుభకార్యాలతో పాటు అన్ని రకాల అకేషన్స్ కి సరిపడేలా వివిధ డిజైన్ లోని బంగారు ఆభరణాలను అందుబాటులో ఉంచారు సితార కలెక్షన్ ప్రత్యేక విభాగం వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది నాణ్యమైన బంగారు ఆభరణాలతో పాటు డైమండ్ పోకా జెమ్ స్టోన్స్ ఆభరణాలు కట్టిపడేస్తున్నాయి బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి తమ స్టోర్ స్వర్గ సీమగా మారుతుందని సంస్థ వైజాగ్ హెడ్ ఆనంద్ జిలగం అన్నారు విశాఖ వాసుల కోసం ప్రత్యేక డిజైన్లు అందుబాటులోకి ఉంచామని వెడ్డింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందన్నారు 
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తనయ సితార పేరిట ఉన్న సితార కలెక్షన్స్ కూడా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందన్నారు పిఎన్జే జ్యువెలరీలో బంగారు వజ్రాభరణాల కలెక్షన్ అద్భుతంగా ఉందని కొనుగోలుదారులు అన్నారు సో ఇక్కడ మన ఈరోజు ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మన వైజాగ్లోనే బికాస్ ఆఫ్ మీ అందరి ఆధార పడిన వల్ల మీ అభిమానాల వల్ల మీ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము అలాగే మీ అభిమానాలు ఎప్పుడు ఇలాగే మాకు ఉండాలి అలాగే ఈరోజు వైజాగ్లో సిరుపురం జంక్షన్లో ఒక ఫోర్ ఫ్లోర్స్ ఒక ఫ్లాగ్షిప్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ మీ అభిరుచులకి తగ్గట్టుగా మేము ప్రతిరోజు ప్రతిసారి కూడా ఒక స్టెప్ తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాము ఒకసారి రావాలి మీరు మీ యొక్క విషెస్ మాకు ఇవ్వాలి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా కావాలి అండ్ మరోవర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు తగ్గట్టుకున్నటువంటి చిన్న వస్తువు నుంచి బ్రైడల్ ప్రోడక్ట్ వరకు కూడా అన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మీ అభిరుచులకి తగ్గట్టుగా మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ఒకసారి మీరు రండి మీరు విష్ చేయండి ప్రతి వస్తువు కూడా మీ దగ్గర ఉండాలనేది మా మేనేజ్మెంట్ ఆలోచనలు ఆలోచన తగ్గట్టుగా ఈరోజు అన్ని ప్రోడక్ట్లు మెయింటైన్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఒకసారి రండి మీరు అందరూ కూడా రండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా కావాలి దానికి తగ్గట్టుగా మరింత ముందుకెళ్తాం మేము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా పేరు బృంద పిఎంజే కలెక్షన్ చాలా బాగుంది డైమండ్ జడా గోల్డ్ అన్ని కలెక్షన్ ఉంది సో డైమండ్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది సో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ సో వచ్చి మీకు ఏం నచ్చిందో సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకోండి విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన కొత్త షోరూమ్ కస్టమర్లకు బ్రాండ్ గా నిలవనుంది సరికొత్త కలెక్షన్లతో వినియోగదారులకు మరింత చేరువతామని యాజమాన్యం చెబుతోంది జీవీఎంసీ అరవై ఐదో వార్డు గాజువాక బార్నోజీ కాలనీ రాజీవ్ మార్గులో కొలువైన సత్యమతల్లి అమ్మవారి పండుగ ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు మూడు రోజుల వేడుకల్లో భాగంగా శ్రావణ మాసం రెండో శనివారం సందర్భంగా సత్యమ్మ తల్లిని గాజులతో మహాలక్ష్మి అమ్మవారిగా అలంకరించారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు కలస స్థాపన చేసి కుంకుమ పూజల్లో పాల్గొన్నారు గాజువాక జెడ్సీ సింహాచలం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం పండుగ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి సత్యమ్మ తల్లి అని అన్నారు అమ్మవారి కృప ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ సూర్యశెట్టి శివ డెబ్బై ఆరో వార్డు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దొడ్డి రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ప్రారంభ చేసినందుకు ఆ లోగాన్ని విడి విడుదల చేయించినందుకు వారందరికీ కూడా కమిటీ మెంబర్లు అయినటువంటి రెడ్డి రమణ గారు అలాగే బీసెట్ సేవ గారు వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు కోరిన వారందరికీ అభినందన తెలియజేస్తూ మరి ఉత్సవాలు చాలా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దిగ్విజయంగా జరిగాయి ఈ సంవత్సరం కూడా దిగ్విజయంగా జరగాలని అలాగే అందరూ ఆయుర ఆరోగ్యం పేరు పేరు అభినందన తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక యాత్ర కూడా భారీ ఎత్తున జరుగుతున్నది తొమ్మిది ప్రత్యాలు భాగంగా గౌరవించవలసిన ఆచారం కార్యక్రమంలో ప్రతి యాత్ర కూడా చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న లక్షలాది మంది వస్తున్నారు దానికి ఈరోజు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు జరిగిన ప్రారంభమైన కార్యక్రమంలో బంగారం పండుగ ఈరోజు గాజువాక ముఖ్య రాహుల్ కమిషన్ గారికి మేము అభినందన తెలియజేస్తున్నాం ఈ ప్రతి యాత్ర కూడా ఈ కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ప్రభుత్వ నిబంధనలు ప్రకారంగా పోలీసు వారు సహాయ సహకారాలతో గాజువాక ఎమ్మెల్యే నాగిరెడ్డి గారు జవహర్రెడ్డి గారు ఇక్కడ కార్పొరేటర్ గారు మన కేవలమూర్తి గారు ఇక్కడ గ్రామ పెద్దలు కులమత రాజకీయ సంబంధం లేకుండా ఉత్సవాలు నిర్వహించిన ప్రతి ఏడా జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు జోన్ కమిటీ గారు ప్రారంభించారు ఈ కమిటీ వారు ప్రత్యేకంగా కంపెనీ నెల రోజు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అన్ని కార్యక్రమం కూడా ఎవరికి కూడా ప్రజా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పోలీసు వారు అనుమతి తీసుకోవడం కూడా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంది జీవీఎంస్ వారు అన్ని సహాయ సహకారాలతో కూడా పెరుడు కూడా రాష్ట్ర మంత్రివర్గులు ఎమ్మెల్యేలు రాజ్యసభ సభ్యులు అందరూ కూడా ఉత్తరాం జిల్లా ప్రముఖ నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి అశేష విశేష లక్షలాది మంది జనాలతో కూడా ఆ రోజు భారీ ఎత్తున ఉరేగం కార్యక్రమాన్ని నిర్మించి కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు కమిటీ వారు ప్రత్యేక అభినందన తెలిసి ప్రతి ఏడా కూడా ఏర్పడ బాగా జరుగుతుందని ప్రజలందరూ సహకరించాలని దాంతోపాటు మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పత్రిక ప్రింట్ మీడియా వారు కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నారు సిద్ధం తల్ల అమ్మవారు పండగ మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ఈరోజు కలిసి పత్ర స్థాపనతో ప్రారంభమయ్యాయి ఈ యొక్క పండక్కి కులపతాల రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి ఈ యొక్క పాలనీ కోణంలో ప్రతి ఒక్కరూ మరి సంఘాలు రాజకీయ నాయకులు ఎత్తు అందరు సహకారంతో అత్యంత వైభవంగా ఈ యొక్క పండగ జరుగుతుంది ఈ యొక్క గా ఈ యొక్క అమ్మవారి పండగకు గాజువాక పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి విపరీతంగా రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖున రాజువారి నాడు అత్యంత మరి జరగడం జరగడానికి మరి రా మన కమిటీ వారందరూ కూడా ఎటువంటి లోటుపాటు లేకుండా మరి అమ్మవారి పండుగ జరగడానికి సాయి సంఖ్యల ఈ వారం పది రోజుల నుంచి కూడా వాళ్ళ డ్యూటీలు మానుకొని మరి ఈ యొక్క అమ్మవారి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉన్నారు ఈ యొక్క
గాజువాకా వాంబే కాలనీ కొండపైన వెలిసిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భారీ అన్న సమారాధనను ఆయన ప్రారంభించారు ఆలయ ధర్మకర్త మంత్రి మంజుల చైర్మన్ దొడ్డి రమణల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వడ్డించారు ఆలయ ధర్మకర్తగానే కాకుండా వార్డుల్లోని ప్రజా సమస్యలపై పనిచేయడం అభినందనీయమని అన్నారు కార్యక్రమంలో గాజువాక వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ తిప్పల దేవన్ రెడ్డి స్థానిక కార్పొరేటర్ బోర్డు నరసింహపాత్రుడు కార్పొరేటర్ ఇమ్రాన్ డిసిఎంఎస్ చైర్పర్సన్ పల్లా చిన్నతల్లి తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే కొన్ని కొన్ని అవంతరాలు మీరు ఇప్పుడు గుడి చుట్టూ ఒక్కసారి అన్న ప్రదర్శన చేయండి అది నా కోరిక ఒక్కసారి మీరు ప్రదర్శన చేసి స్వామికి మనస్ఫూర్తి దండం పెట్టుకొని ఈ ఆలయానికి ఏటేటి అవసరం ఉంది మీరు కళ్ళారా చూడండి మీరు మాకు ధన సహాయం చేయకపోయినా పర్లేదు మీ చేతిలో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా పదవి ఉంది మీకు ఒక సంతకం పెడితే ఎక్కలేని సిక్కుముళ్ళు కూడా ఇడిపోతాయి అది నా కోరిక అనుకొని ఎక్కడ బాబు మాటే అనుకొని ఈ రోజు ఇంత పవిత్రమైన రోజుని మీకు నేను చెప్పడం కాదు విన్నవించుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మాకు పలానా మిద్ది కట్టండి పలానా మేడ కట్టండి అని అవలేదు స్వామివారికి వచ్చిన ఆలయాలతో ఆటించలు తొలగించి స్వామివారికి మీ వంతు మీరు ఎంతవరకు సహకరించగలరో అంతవరకు సహకరించి సపోర్ట్ చేస్తారని నేను మీ పాదాభవనాలు చేసుకున్నా స్వామివారి ఆలయంలో ఉండి ఎందుకంటే ఇంత సేవా కార్యక్రమం ప్రతి శనివారం చేస్తున్నాం మనం చేయలేదనుకో తల్లి జరిపించుకుంటున్నాను ఒక్క శనివారం ఖర్చు ఎంతో మీకు తెలుసు కానీ స్వామి పుట్టిన ఐదు సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆటంకం ఏ అవసరం వచ్చినా వాన వచ్చినా వరద వచ్చినా స్వామికి నైవ చాపలేదు మరి కళ్ళందరూ పెద్ద సుద్రాములు గారు కానీ మరి కళ్ళ మహిళలందరూ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఈ ప్రాంత మహిళలు మన పుష్ప గారు అలాగే మన రామలింగ్ గారు ఇతర పెద్ద చాలా మంది ఉన్నారు గారు రాజు గారు అందరూ కూడా మరి అలాగే గోచుమై రామలత గారు మోహనత గారు డెబ్బై ఆరు వార్డు మరి వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి మంజురావు గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి వచ్చారు మన ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి ఆవిడ ఎందుకంటే మంచి సేవతో ఉన్నటువంటి మహిళ సేవ చేయాలని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మహిళ అందరికీ కూడా ఎంతో కొంత ఆవిడకు వచ్చిన సాయం చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి మరి మా మహిళ మా మంజురావు గారికి మా యొక్క సపోర్ట్ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మా మమ్మల్ని ఇందులో భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మరి వాళ్ళు పెద్దలు వాళ్ళ స్నేహితులు కానీ అందరూ కూడా మనం ఆహ్వానించి మరి మహిళ మన మంజురావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా మరి కంపల్సరీగా ఈరోజు ఈ శనివారం మంచి రోజు మరి ఈరోజు ఏకాదశి సందర్భంగా వాటి వెంకటేశ్వరం ఆశీస్సులు కూడా తీసుకొని మరి మంజురావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి చేనేతల ఆత్మీయ సదస్సు చలో గాజువాక సభను విజయవంతం చేయాలని ఆలిండియా వీవర్స్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు బండారు ప్రసాద్ కోరారు శ్రీనగర్ లోని కళ్యాణ మండపంలోని జరిగిన సమావేశంలో చేనేత సంఘాలను ఆహ్వానించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున జరగనున్న చలో గాజువాక సభను జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సభలో చేనేతలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వచ్చే ఎన్నికల్లో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం తదితర అంశాలపై చర్చిస్తామని చెప్పారు కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పాపు రాజారావు సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అటువంటి సమాజంలో అనేక సంఘాలు ఏర్పడి ఏదైతే ఐక్యత కోసం ఏర్పాటు చేశామో ఆ ఐక్యత వివిధ సంఘాల ద్వారా విభజించబడి మన అనైక్యత వచ్చినప్పుడు ఆ సంఘాలన్నీ కలిపి ఒక సమాఖ్యత చేయటమే మళ్ళీ అందరినీ కలపడం అనేది ఈ వ్యవస్థలో సంఘ ప్రయోజనాలు ముఖ్యం కాదు సమాఖ్య ప్రయోజనాలు ముఖ్యం ఇక్కడ వ్యక్తి వేరు సంఘం వేరు సమాఖ్య వేరు సంఘంలో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి ప్రయోజనాల కన్నా సంఘ ప్రయోజనాలు ముఖ్యం సమాఖ్యలో ఉన్నప్పుడు సంఘ ప్రయోజనాల కన్నా సమాఖ్య ప్రయోజనాలు ముఖ్యం అప్పుడే ఈ వ్యవస్థ ఏర్పడితే జాతికి మేలు జరుగుతుంది మనం అందరం కూడా ఆ కోణంలో ఆలోచించి ప్రయాణం చేసినప్పుడే జాతికి గుర్తింపు కానీ గౌరవం కానీ మేలు కానీ జరుగుతుంది చేనేతలు కానీ ప్రయాణం చేయాలి చేనేతలు కానీ కొనసాగాలి చేనేతలు కానీ హక్కులు సాధించుకోవాలి చేనేతలు కానీ గౌరవం తెచ్చుకోవాలి అప్పుడే మనకు గుర్తింపు పడుతుంది ఈ పోటీతత్వంలో ఈ కుల రాజకీయాల్లో ఈ కుల వ్యవస్థలో మనకి మన గౌరవం కానీ మన ఉనికి కానీ ఎవరికి వారికి వ్యక్తిగతంగా ఆత్మగౌరవం కానీ నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉంది లేదా మనమే విభజించబడి ఎవరికి వాళ్ళు బలహీన పడి ఉనికి అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది దానికోసం ఏర్పాటు చేసిందే యాల్ ఇండియా వీవర్స్ ఫెడరేషన్ రేపు చేసే కార్యక్రమం కూడా ఆ ఉద్దేశం నిర్వహించేది కానీ సమావేశ నిర్వహణలో 
ఈరోజు కాపులతో సమానంగా మనం కూడా పర్సెంటేజ్ ఉన్నారనే మొత్తం ఆల్ ఇండియా దగ్గరలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సర్వే చేస్తే పద్దెనిమిది పొలాల్లో పదిహేను పొలాలు ట్రేస్ అవుట్ అయ్యి ఎవరి పొలం రాత్రాంత దాని వద్దన వాళ్ళ పొలం పద్ధతి చెప్పిన మీదట మన పర్సెంటేజ్ ఉందన్న అనేది ఒక మనకి రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇంతమంది జనంగా ఉంటే మనం ఎందుకు మీరు రాజకీయ ప్రాధాన్యత కల్పించగలరు ఎందుకు చేనేతలో మరి పొలవృత్తి ఎందుకు అంత మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు నేత నేత ఇచ్చేది కూడా ఆపేస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళకి పక్క ఇల్లు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు వాళ్ళు మరి ట్యాక్స్ ఎందుకు మీరు అది మీరు చేయట్లేదు అప్పు ద్వారా సొసైటీలో ఉన్న స్టాక్ ఎందుకు పరిచయం చేయట్లేదు ఇలా డిఫెన్స్ మీద ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్తో కూడా చేతి వృత్తుల్లో చేనేతలు కూడా అనుసంధానం చేసి చేతి వృత్తి కలుగుతూ బతకపోతే వేరే దీని మీద రోజు కూడా ఇవ్వడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధంగా ఉంది ఎందుకే అందుకే మేము మరి మంత్రి వస్తున్నాడు మంత్రులు చెప్తాం జీవిఆర్ వస్తున్నారు అందరూ ఆయన వస్తున్నారు సమయానికి మాట్లాడాలని ఇప్పుడు కాగితం పెట్టి మనం కనిపించారు పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్ ఓన్లీ తీసుకుని మరి స్నాప్ట్ పెట్టి వీళ్ళకి మనకి ఇంకా భారీగా గట్టిగా చేస్తే కానీ మనం దుర్గా వరకు చూడరు మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు అక్కడ మేము కార్యక్రమాన్ని నేను చూస్తా కానీ సాయంత్రం ఒకసారి అక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మీరు రేపు ఇరవై ఐదు కార్యక్రమం జయప్రదం చేసేటట్టుగా మీరు అందరూ కృషి అని చెప్పి జయప్రదం అయిందనే మాట తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు సీనియర్ పాత్రికేయులు దేవులపల్లి అమర్ డిఐజి అమ్మిరెడ్డిలు వేర్వేరుగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు అధికారులు స్వాగతం పలికి స్వామివారి దర్శన ఏర్పాట్లను చేయించారు అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం ఇవ్వగా అధికారులు స్వామివారి ప్రసాదాన్ని అందించారు మిలీనియం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే మెరిటోరియస్ స్కాలర్షిప్స్ ను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సంస్థ ఏవోఎల్ డేవిడ్ తెలిపారు మిలీనియం యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ మేట్ రెండు పేల ఇరవై మూడును వివిధ కళాశాలలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ను ద్వారకా నగర్లోని సంస్థ కార్యాలయంలో విడుదల చేశారు ఈ స్కాలర్షిప్ల కోసం ఎంటెక్ ఎంసీఏ బీటెక్ డిప్లొమా డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులు ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని కోరారు ప్రతి ఆదివారం మిలీనియం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ కార్యాలయంలోనూ మిగిలిన రోజుల్లో ఆయా కాలేజీల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు మొదటి బహుమతిగా యాభై వేలతో పాటు టాప్ ఫైవ్ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు యాభై శాతం రాయితీ అందిస్తామన్నారు దీంతో పాటు ట్యాబ్ ల్యాప్టాప్ మొబైల్స్ ను కూడా ఇస్తామని చెప్పారు ర్యాంకుల వారీగా ఫీజుల్లో రాయితీ ఉంటుందని చెప్పారు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సిబ్బంది రమ్యశ్రీ శివ దివ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇది మ్యాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనే ఎగ్జామ్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం మిలీనియం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఇది మిలీనియం యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ మ్యాట్ అనగా మిలీనియం యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇది ప్రజెంట్ చదువుతున్న బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంసీఏ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా చదువుతున్న వారు తో పాటు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ పాస్డ్ అవుట్స్ వారికి కూడా అర్హులు ఈ ఎగ్జామ్కి ఇది మేము పూర్తిగా ఉచితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇందులో ఇది యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వారికి యాభై వేలతో పాటు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అండ్ సెకండ్ ప్రైజ్కి ల్యాప్టాప్ థర్డ్ ప్రైజ్ ట్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు ప్రజెంట్ ఈ యొక్క సమావేశం ముఖ్య కారణం మిలీనియం సాఫ్ట్వేర్ అనేది మిలీనియం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ అనేది ఒక ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేస్తుంది దట్స్ ఆల్ మిలీనియం యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ మ్యాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ మ్యాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎవరైతే బీటెక్ అండ్ డిగ్రీ అండ్ ఎంసీఏ అండ్ ఎంటెక్ పీజీ డిప్లొమో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాప్టిట్యూడ్ పరంగా కొంచెం నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ అంటే ఒక ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అనుకోవచ్చు లేదంటే ఒక నాలెడ్జ్ పెంచడం కోసం అనుకోవచ్చు మిలీనియం అని ఒక స్టెప్ తీసుకొని ఒక ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్ దగ్గర తీసుకువెళ్తుంది ప్లేస్మెంట్ పర్పస్గా అండ్ స్కాలర్షిప్తో పాటుగా అండ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్గా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి టీటీడీ దేవస్థానానికి ఇరవై నాలుగు మంది సభ్యులతో కూడిన పేర్లను పంపారు ఎమ్మెల్యేలు పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్ సామినేని ఉదయభాను తిప్పేస్వాములతో పాటు మరో ఇరవై ఒక్క మంది పేర్లను ప్రతిపాదించారు ఈ మేరకు సీఎం కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి లేఖను పంపారు
నర్సీపట్నం సమీపంలోని నెల్లిమెట్ట వద్ద ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలించేందుకు సిద్దం చేస్తున్న నూట ముప్పై ఎనిమిది కిలోల గంజాయిని నర్సీపట్నం పోలీసులు పట్టుకున్నారు రోజువారి తనిఖీల్లో భాగంగా రూరల్ పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేశారు అదే సమయంలో మెయిన్ రోడ్ను ఆనుకుని ఉన్న మట్టి రోడ్లో బొలోరో వ్యాన్ నుంచి ఏడు గోని సంచులలో గంజాయిని కారులో ఎక్కిస్తుండగా పట్టుకున్నారు ఈ కేసులో ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసి లక్ష రూపాయల నగదు ఏడు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని సీఐ రమణయ్య తెలిపారు వ్యాన్ కారు సీజ్ చేసి ముద్దాయిలను రిమాండ్కు తరలించినట్లు చెప్పారు పట్టుకున్న గంజాయి విలువ లక్ష రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పారు ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మై ఎస్ఐ నర్సిపట్నం రూరల్ అండ్ స్టీమ్ నెల్లిమెట్ట సరౌండింగ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఆరుగురు వ్యక్తుల్ని నూట ముప్పై ఎనిమిది కేజీల గాంజాయిని రెండు కార్లు అలాగే లక్ష రెండు వేల ఆరు వందల రూపాయల క్యాష్ ఏడు సెల్ ఫోన్లు వారు వద్ద నుంచి ఇచ్చేయడం జరిగింది ఇందులో ఒకటి నుంచి ఆరుగురు చూపబడిన ముద్దాయిలు ఏజెన్సీలో గాంజాయిని పర్చేజ్ చేసి వాటిని విజయవాడ ఒక వ్యక్తి ద్వారా హైదరాబాద్కి తరలిస్తూ ఉండగా మనకి వీళ్ళందరూ కూడా దొరకడం జరిగింది ఈ ప్రాపర్టీ ఒక వెహికల్ నుంచి ఇంకొక వెహికల్లోకి షిఫ్ట్ అవుతున్న సమయంలో మనం వెళ్ళి రైడ్ చేయడం జరిగింది వారిని పట్టుకోవడం జరిగింది అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి రిమాండ్ పెడుతూ ఉన్నాం ఇది ప్రాపర్టీ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి తూర్పు ఏజెన్సీలో కోటి రూపాయల గంజాయి పట్టివేత నలుగురు నిందితులు అరెస్ట్ మరో ముగ్గురి కోసం గాలింపు దక్షిణ భారతదేశంలో తొలిసారిగా శబరిమల సమాచార కేంద్రం విశాఖలో ప్రారంభం శంకరపట్నంలో కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు చైర్మన్ అనంత గోపన్ గాజువాక శ్రీనగర్ అఫీషియల్ కాలనీలో నాగుపాము కలకలం చాకచక్యంగా బంధించిన స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ సిరిపురంలో నూతన స్టోర్ ను ప్రారంభించిన పిఎన్జే జ్యువెలరీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ ఈ బుల్టెన్ ఇంధర్తో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్ నమస్తే